আমার জীবনের সবচেয়ে বড় মাঠ এত লো করে আল্লাহ সুবহান আল্লাহ এইখানে আইসা দেখে ওই রেকর্ড ভেঙে দিছে গাইবান্দার লোকেরা আল্লাহ <laughs> তিনি দৃষ্টির আয়ত্তে নন দৃষ্টি তার আয়ত্তে ঠিক কি না কোনো চোখ আল্লাহরা দেখে না কিন্তু আল্লাহ চোখ সবাই রে দেখে এই জন্য আমি প্রায় বলি কেউ যেটা দেখে না সেটা দেখে কে কেউ যেটা শোনে না সেটা শোনে কে আমাদের মাথার উপরে বিশাল প্রথম আকাশের মহাশূন্য তার উপরে প্রথম আকাশ তার উপরে দ্বিতীয় আকাশের মহাশূন্য তার উপরে দ্বিতীয় আকাশ তার উপরে তৃতীয় আকাশের মহাশূন্য তার উপরে তৃতীয় আকাশ এভাবে চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ সপ্ত আকাশ তারপরে সিদ্রাতুল মুন্তাহা বর্ডার এরিয়া তার উপরে আল্লাহর আশ তার উপরে আল্লাহর কুর্সি তার উপরে আমার মহান আল্লাহ তালার যা এত উপরে থেকে জমিনের অতল গহবরে কোনো গুহার ভিতরে ছোট্ট পিঁপড়াও যদি হেঁটে বেড়ায় আল্লাহ বলে ওই পিঁপড়ার হেঁটে চলার টুকটুক পায়ের আওয়াজটাও আমি এত উপর থেকে শুনতে পা এজন্য কেউ যেটা শোনে না সেটা শোনে কে কেউ যেটা দেয় না সেটা দেয় কে আমাদের মনের যত জ্বালা যন্ত্রণা আশা আর আকাঙ্ক্ষা সব মিটিয়ে দিতে পারে কে এজন্য চাইবেন কার কাছে নাকি খাজা বাবার কাছে বড় পীরের কাছে মাজারে যে পিসাই বজারের কাছে চাইতে হবে মুসলমান একজনের কাছে চিল্লায় বলো তিনি কে কেউ ফিরে না খালি হাতে আল্লাহরে তোর দরবারে থে ঠিক না তাহলে পড়ে কেউ ফিরে না আল্লাহর দরবার থেকে কেউ কোনোদিন খালি হাতে ফিরে চাইলেই কবুল করে কে ধনভাণ্ডারের কোনো কিছু আল্লাহর কাছে কমতি আছে নাকি আমাদের সবার যার যা লাগবে আল্লাহ বলে সবাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যদি একটা লিস্ট দাও ওই লিস্টে যদি লিখে দাও কার কি লাগবে যার যা লাগবে সব যদি আমি আল্লাহ দিয়ে দেয় আমি আল্লাহর ধনভাণ্ডারের এক ইঞ্চিও কমবে না এই জন্য কেউ যেটা দেয় না সেটা দেয় কে বিপদে পড়েছেন আল্লাহর কাছে চান পরীক্ষায় পাশ করতে চান আল্লাহর কাছে চান নেককার গুণবতী রূপবতী সুন্দর স্ত্রী চান আল্লাহর কাছে চান এই যে আবিয়াতা যারা অবিয়াদারি তোমাদের রূপবতী সুন্দরী নেককার স্ত্রী আল্লাহর কাছে চাওয়ার দরকার আছে না নাই এখন গলার আওয়াজ বেড়ে গেছে মহা খুশি কয় আছে মার্শাল নেককার স্ত্রী আল্লাহর কাছে চাইতে হয় নেককার সন্তান আল্লাহর কাছে চাইতে হয় কেউ দুনিয়ার কেউ সন্তান দিতে পারে না কেউ পারে না কেউ না অনেকে মাজারে মানত করে সন্তানের জন্য আসার নাই আপনাদের এই এলাকায় বোধ হয় মাজার টাজার নাই না নাই না আলফাঞ্জুল হ্যাঁ কেউ বলে নাই আপনি কোন বেশি বেশি একটা নাই মাজারে মানত করা যায় না মানত করতে হয় একজনের জন্য তিনি কে অনেকের সন্তান হয় না তো মাজারে যে মানত করে কপাল পোড়া মাজারে মানত না করলে যদি সন্তান না হইতো বাচ্চা না হইতো কুকুরের যে বাচ্চা হয় কুকুর কোন মাজারে মানত করে গাভি যে প্রতি বছর বাচ্চা দেয় গাভি কোথায় মানত করলো কোন মাজারে কথা কি বুঝতে পেরেছেন এই জন্য রব্বুল আলমিন বলেন তিনি এমন সত্তা যিনি যাকে চান তাকে ছেলে দেন তিনি কে তিনি এমন সত্তা তিনি যাকে চান তাকে তিনি মেয়ে দেন তিনি কে 
তিনি তো এমন সত্তা তিনি যাকে চান তাকে ছেলেও দেন মেয়েও দেন তিনি কে তিনি এমন সত্তা তিনি আমার এমন আল্লাহ তিনি যাকে চান তার ছেলেও দেন না মেয়েও দেন না নিঃসন্তান বানিয়ে দুনিয়ায় রাখেন তিনি কে তাহলে ছেলে সন্তান দেয়ার মালিক একজন আল্লাহর কাছে চাইবেন যে কোনো পরিস্থিতিতে আমরা আল্লাহর কাছে চাইব আল্লাহর হাবিব সাহা ইসলাম আমাদেরকে শিখিয়েছেন ইদা সা আলতা ফাস আলিল্লাহ যখন কিছু চাইবে আল্লাহর কাছে যাও যখন সাহায্য চাইবে সাহায্যের হাত ফরিয়াদের হাত আকাশের দিকে তুলে আল্লাহর কাছে যাও চিল্লাই বলেন ঠিক কি না এমনকি বিষ্ণুই সাহা ইসলামের কবরের সামনে দাঁড়িয়েও কিছু চাওয়া যায় না আপনারা যারা হজ উমরা করতে গিয়েছেন আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলামের আল কবর আর শরীফের সামনে দাঁড়িয়ে যদি কিছু চান পুলিশ আপনার হাতে বাড়িয়ে দিবে বলবে এই হাজি এখানে কি চাও তাকে দেখা যায় না কিন্তু তিনি সব দেখেন ঠিক কিনা কিন্তু তিনি আমার খুব কাছে কত কাছে আমার বাবা আমার যত কাছে তার চেয়েও আমার বেশি কাছে আমার আল্লাহ আমার মা আমার যত কাছে আমার তার চাইতে বেশি কাছে কে আমার স্ত্রী আমার যত কাছে তার চাইতে আমার বেশি কাছে কে এমন কি আমি আমার যত কাছে তার চাইতে আমার বেশি কাছে কে এজন্য রবুল আলমিন বলেন যখন আমার বান্দারা জিজ্ঞেস করে আমি আল্লাহ কোথায় আপনি বলে দেন ফাইনি করি আমি কাছে আমি দূরে না তোমরা যদি আমার ডাকো আমি ডাকে সাড়া দিয়ে দেই মানুষের পিঠে যে মেরুদণ্ড থাকে মানুষের গলায় যে শ্বাস নালী থাকে মানুষের ঘাড়ের মধ্যে যে খাদ্য নালী থাকে আমি আল্লাহ তার শ্বাস নালী এই ঘাড়ের খাদ্য নালীর চাইতেও বেশি কাছে এই যে শ্বাস নালী এই যে খাদ্য নালী এইটা আমার যত কাছে আমার আল্লাহ আমার তার চাইতো বেশি কাছে আমরা চাইলেই আল্লাহ গো বলে ডাক দিলেই আল্লাহর কাছে পেতে পারি আল্লাহর কাছে যাওয়া সহজ না কঠিন জোরে বলতে হবে সহজ না কঠিন এখানে কি পানি মারে পানি কে না না পানি মারবেন না এগুলো আমার কলি চারটে ওটা এগুলো পানি মারে না ডিল মারে না না ডিল মেরো না ডিল মেরো না দেখতে পায় না এজন্য পিছন লোকেরা ডিল মারে এরকম করলে আমি উঠে চলে যাব এত উঁচু স্টেজ এরা বসলে আমার এরা দেখবে না এরা দাঁড়াইলে আমার ওরা দেখবে না সবার একসাথে দেখা সম্ভব না মেহরবানি করে যেভাবে আছেন থাকুন হ্যাঁ ঠিক আছে হ্যাঁ আওয়াজ বন্ধ হয়ে চলে আসো চলে আসো পিছনে যারা দেখতে পান না একটু কষ্ট করে শুধু শুনতে থাকেন আসছেন কথা শোনার জন্য দেখতেই হবে এটা নেসেসারি না ইটস নট নেসেসারি টু সি মি ডিরেক্টলি ফেস টু ফেস নো জাস্ট শুনেন কান যেটা খারাপ করে শুনেন কথাগুলো মনে রাখেন নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন দেখছি না আওয়াজ হবে না আওয়াজ যারা করবে তাদেরকে আমি অপছন্দ করি আওয়াজ হবে 
আল্লাহ বলেন ফাইন দেখারানি ফি নাফসি দেখারতুহু ফি নাফসি আমার কোন বান্দা যদি আমাকে একা একা শরণ করে আমি আমার ওই বান্দার একা একা শরণ করি ওয়া ইন যাকারানি ফি মালাইন যাকারতুহু ফি মালাইন খাইরিম মিনহু আমার বান্দা যদি আমাকে একা একা শরণ না করে এরকম মহা সমাবেশে শরণ করে আমি আল্লাহ আমার আরশের উপর এড চাইতো বড় সমাবেশ ফেরেশতাদেরকে নিয়ে তৈরি করে তখন আমার বান্দাকে মহা সমাবেশে শরণ করি এখন আমরা মহা সমাবেশে আল্লাহকে স্মরণ করতেছি না আরশের উপরে এর চেয়েও বড় মহা সমাবেশ করে আমাদেরকে স্মরণ করতেছে কে আল্লাহ বলে কোন বান্দা যদি আমার দিকে এক বিঘত আসতে চায় আমি আমার বান্দার দিকে এক হাত এগিয়ে যাই আমার বান্দা যদি আমার দিকে এক হাত আসতে চায় আমি আমার বান্দার দিকে দুই হাত এগিয়ে যাই আমার বান্দা যদি আমার দিকে আস্তে আস্তে হেঁটে হেঁটে আসতে চায় আমি আমার বান্দার দিকে দৌড়ে দৌড়ে যাও তার মানে আল্লাহকে কাছে পাওয়া সহজ না কঠিন আমরা আল্লাহর কাছের বান্দা হতে চাই কি চাই না সবাই চান তা আওয়াজে তো ছোট কেন আমরা আল্লাহর কাছের বান্দা পেয়ারা বান্দা নৈকট্য প্রাপ্ত বান্দা হতে চাই কি চাই না চাই আজকের এই চমৎকার রজনীতে আমরা জেনে যাব কিভাবে আল্লাহর কাছের বান্দা হওয়া যায় কোরআন এবং সুন্নার আলোকে কোরআনকে যদি আমরা জিজ্ঞেস করি কোরআন কিভাবে আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত বান্দা হওয়া যায় কোরআন বলে শেষ দায় লুটিয়ে পড়ো আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত বান্দা হয়ে যাও সব আল্লাহ পড়বেন না সে যে দায় না তো যে দায় না তো হশ্রু ছাড়ো প্রভুর স্মরণে হৃদয় গাড়ো প্রাণ ঢেলে সব ব্যথা বলো প্রভুকে বলো প্রভুকে রাত কি কেটে যাবে তুমি কি জানবে না তোমার নিজে কে প্রভু কে রাত কি কেটে যাবে ঘুমে অলসে আলহামদুলিল্লাহ পড়েন করোনা আমাদেরকে বললো শেষ দায় লুটিয়ে পড়ো আল্লাহর কাছে চলে যাও সোজা প্রশ্ন সোজা উত্তর কোরআনকে জিজ্ঞেস করলাম কেমন করে আল্লাহর কাছে যাওয়া যায় কোরআন বললো একেবারে সোজা শেষ দায় লুটিয়ে পড়ো আল্লাহ তোমার এই কাছে টেনে নিবে সুরাতুল আলাকের শেষ আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ আমাদেরকে শিখিয়ে দিলেন কেমন করে আল্লাহর কাছে যাওয়া যায় আল্লাহ বললেন ওয়াসজুদ ওয়াক্তারিফ এটা মুখস্থ করে যেতে হবে আজকে গাইবান্দার ভাইয়েরা আমার সাথে আওয়াজ তুলে পড়েন ওয়াসজুদ কিন্তু কোরআনে যে কাছে আসার গল্প আছে এটা বাঙালিরা জানে না এটা মুসলমান জানে না কোরআন কাছে আসার গল্প শিখায় ছেলে মেয়েদের কাছে আসার গল্প নয় বান্দা কি করে আল্লাহর কাছে যেতে পারে সেই গল্প চিল্লায় বলেন ঠেকি না আল্লাহর কাছে চলে যান বিষ্ণু ইসলাম বললেন বান্দা যখন শেষ দায় লুটিয়ে পড়ে তখন বান্দা আল্লাহ সব চাইতে কাছে চলে যায় পড়েন সুবাহ আপাত দৃষ্টিতে দেখা যায় আপনি যখন শেষ দা দেন এটা মসজিদের কার্পেটে পড়ে আপনি যখন শেষ দা দেন কপালটা জায় নামাজে পড়ে আপনি যখন শেষ দা দেন আপনার কপালটা টাইলসে পড়ে কিন্তু বিশ্বনবীর ভাষ্য অনুযায়ী আপনার শেষ দার কপালটা আল্লাহর কুদরতি পায়ের উপরে পড়ে এই জন্য শেষ দা দেওয়ার সময় এই ফিল করার দরকার আসলে নাই ডু ইউ ফিল দ্যাট হি ইজ দ্য ক্লোজেস্ট ওয়ান 
আমরা কি এটা ফিল করি যে আল্লাহ আমার সবচেয়ে কাছে আমরা কি নামাজ পড়ার সময় এটা ফিল করি যে হতে পারে এটাই আমার জীবনের শেষ নামাজ আল্লাহর হাবিব সাহেব ইসলাম বলেছেন সল্লু চলা চান মোয়াদ্দে বিদায়ী নামাজ পড়ো এমনভাবে নামাজ পড়ো চিন্তা করো এই নামাজ হতে পারে তোমার জীবনের শেষ নামাজ পারফর্ম দ্য সলা অ্যাজ ইফ দিস ইজ ইউর লাস্ট অ্যান্ড ফাইনাল প্রেয়ার এমনভাবে সালাদ পড়বা চিন্তা করবা হতে পারে এটাই আমার জীবনের শেষ নামাজ ঠিক কি না এখন আমার ঘড়িতে বাজে দশটা বেজে পনেরো মিনিট যদি বলা হয় রাত বারোটায় আপনার ইন্তেকাল হবে আজ রাতে আজ রাত বারোটায় আপনার ইন্তেকাল এখন দুই রাখাত নামাজের সুযোগ পাবেন পরে নেন আপনার হুঁশ থাকবে কথা কন না কেন হুঁশ থাকবে আপনার পাগলের মতো দৌড়ি আপনি ঠান্ডা পানি দিয়ে অজু করবে ধীরস্থিরভাবে অজু করে জামা পরবেন আতর মাখবেন টুপি লাগাবেন আর চোখ দিয়ে দাঁড় দাঁড় করে পানি জড়বে ঠিক কি না কারণ আপনি নিশ্চিত আপনি জানেন আজ রাত বারোটায় আপনার মরণ ওই দিন নামাজে দাঁড়িয়ে কি আপনি প্রতিদিনকার মতো তাড়াহুড়ো করে নামাজ পড়বেন কিভাবে পড়বেন ধীরস্থিরভাবে রিল্যাক্স এর সাথে উইথ রিল্যাক্স রিল্যাক্স এর সাথে পড়বেন লম্বা কেয়াম লম্বা রুকু লম্বা সুযোগ সেদিনের সিজ দেয় আপনার চোখের পানিতে যায় নামাজটা ভিজে যাবে ঠিক কি না সেদিনের রুকু হবে আপনার জীবনের সবচাইতে সেরা রুকু সেদিনের সেজদা হবে আপনার জীবনে সবচাইতে শ্রেষ্ঠতম সেজদা কারণ আপনি জানেন এটাই আমার লাস্ট চান্স ঠিক কি না তো এই যে আজকের মাহফিল শেষে আমরা বাসায় যে পৌঁছতে পারবো কোনো গ্যারান্টি কারো কাছে আছে আরো দশ মিনিট বাজবো গ্যারান্টি আছে পাঁচ মিনিট বাজবো শ্বাস যেটা ঢুকালাম শ্বাস বের করতে পারবো কোনো গ্যারান্টি আছে তাহলে প্রত্যেক বেলা যখন নামাজে দাঁড়াই এই চিন্তাটা করি না কেন আমরা যে এটাই হতে পারে শেষ নামাজ যেহেতু কোনো গ্যারান্টি নেই প্রতিটা ওয়াক্তের নামাজের সময় আমাদেরকে ভাবা উচিত ইট কুড বি মাই লাস্ট অ্যান্ড ফাইনাল প্রেয়ার ইন মাই লাইফ এটা হতে পারে আমার জীবনের শেষ নামাজ এই জন্য এখন থেকে গাইবান্দার ভাইয়েরা আমরা যখন নামাজে দাঁড়াবো তারা হরো করব নাকি তারা হরো করবেন আপনারা বিষ্ণু সাহা ইসলাম বলেন সবচেয়ে বড় চোর যে নামাজে চুরি করে আল্লাহর হাবিব সাহা ইসলাম বললেন কাইফা ইয়াসলি কুফিস সালা ইয়ারাসুল আল্লাহ নামাজে কেমনে চুরি করে আল্লাহর হাবিব সাহা ইসলাম বললেন ইয়াসলি কুফি রুকু আহি বা সুজুদি রুকু শেষ দেয় চুরি করে এরকম আসে না নাই গাই বান্দায় মনে হয় এরকম নাই আছে বেশি থাকলে এগুলো আমরা বাদ দিয়ে দেব এই মাহফিলগুলো হচ্ছে পরিবর্তনের জন্য পরিবর্তনের জন্য আমরা শুধু উই জাস্ট শো ইউ দ্য রাইট পাস বাট দ্য ডিসিশন ইজ ইউর্স সিদ্ধান্ত আপনার আমরা পথ দেখাই দিব এটা জান্নাতের পথ এই পথটা ডানে চলে গিয়েছে সোজা স্ট্রেট ফরওয়ার্ড টু জান্নাত অ্যান্ড দিস ইজ দ্য লেফট ওয়ে দিস গোজ টু দ্য হেল ফায়ার এটা জাহান নামের পথ চলে গিয়েছে বাঁয়ে দ্য ডিসিশন ইজ ইউর সিদ্ধান্ত আমার না সিদ্ধান্ত নিতে হবে আপনাদের সিদ্ধান্ত নিবেন ডানে যাবেন না বায়ে যাবেন এই জন্য আপনার একটা শক্ত সিদ্ধান্তই পারে আপনাকে জান্নাতি বানাতে আমরা যেন এই সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে আমরা সালাতে আজ থেকে আর কোনো দিন তারা হরো করব তাহলে কি করব সালাতের মধ্যে রিল্যাক্স করব কি করব রিল্যাক্স আওয়াজ করে পড়েন রিল্যাক্স এই সালাতে রিল্যাক্স দাঁড়াবেন রিল্যাক্স রুকুতে যাবেন রিল্যাক্স শেষ দায় লুটিয়ে পড়বেন রিল্যাক্স শেষদা থেকে উঠে বসবেন রিল্যাক্স রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর নিয়ম কয়েক সেকেন্ড কিন্তু অনেকে রুকু থেকে কোনো রকম দাঁড় না হয়ে শেষ দায় চলে যায় আছে না নাই দুই শেষদার মাঝখানে কয়েক সেকেন্ড ঠান্ডা মাথায় বসে তাসবি পড়ার কথা কিন্তু অনেকেই একটা তাসবি শেষদা থেকে কোনো রকম মাথা তুলে আরেক শেষ দেয় দৌড় মারে এরকম ডাকাইতে আছে না নাই এরকম তাড়াহুড়ো করে নামাজ পড়া যাবে এক সাহাবি নামাজ পড়লেন নামাজ পরে বিশ্বনবীর কাছে আসলেন বিশ্বনবী সাল্লাম বললেন আবার নামাজ পড়ো কারণ তোমার নামাজ হয় নাই সাহাবি আবার পড়লেন বিশ্বনবী আবার বললেন সল্লিফা ইন্না কালাম তু সল্লি আবার নামাজটা পড়ে আসো তোমার নামাজ হয় নাই সাহাবি আবার পরে আসলেন বিশ্বনবী আবার বললেন সল্লিফা ইন্না কালাম তু সল্লি আবার নামাজ পড়ে আসো নামাজ হয় নাই এবার সাহাবি কেঁদে দিলেন বললেন রিল্যাক্স এর সাথে রুকুতে যাবা 
যখন রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়াবা রিল্যাক্সের সাথে দাঁড়াবা হাতটা তাতমা ইন্না রকে আন হাতটা তাতমা ইন্না সাহাজেদান যেখানেই যাবা শুধু রিল্যাক্স করবা কি করবা রিল্যাক্স গাইবান্দার ভাইরা তারা হুরু যেন না করি খবর দা তারা হুরু করা যাবে না অস্থির হওয়া যাবে না এদিক ওদিক তাকানো যাবে না অনেকে নামাজ উপরে ডান দিকে বা দিকে তাকায় আসরা নাই নামাজ পড়ে দাঁড়িয়ে চুলকায় আসরা নাই নামাজ পরে মোবাইলও বের করে আছে নাই নামাজ পরে বিপিএল এর খেলার টেনশন করে এরকম আছে না নাই না হ্যাঁ এগুলো করা যাবে আপনি নামাজে অন্য দিকে তাকালে আল্লাহ ডেকে বলে আকবিল ফিরে আয় আবার তাকালে আকবিল ফিরে আয় আবার তাকালে আকবিল ফিরে আয় আবার অন্য দিকে সালাতে তাকালে আল্লাহ বলে লা হাজাত আলি ইলা সালাতি তোরই নামাজের কোনো দরকার আমি আল্লাহর নাই নামাজ বিল্লাহ পড়বেন না তাহলে যে আল্লাহর জন্য সালাত পড়তে গেলেন ওই আল্লাহ যদি বলে তোর নামাজের দরকার নাই তাহলে কার জন্য সালাত আদায় করতে গেলেন একটু চিন্তা করেন আজ থেকে আমার আমরা এই শপথ নেই যে কখনো কোনো দিন নামাজের মধ্যে আমরা আর তাড়াহুড়ো করব বিশ্বনবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম নামাজ দাঁড়ালে লম্বা কেয়াম করতেন লম্বা রুকু করতেন বিশ্বনবী যখন নামাজে দাঁড়াতেন বিশ্বনবীর পা গুলো ফুলে ফুলে টিউমারের মতো এত মোটা হয়ে যেত মোটা হয়ে যেত টিউমার হয়ে যেত পায়ের মধ্যে আম্মা জানা এসে বলেন এত লম্বা সময় বিশ্বনবী দাঁড়িয়ে থাকতেন আমি মনে করতাম বিশ্বনবী মনে হয় রুকু করতে ভুলে গিয়েছে আবার রুকুতে যে এত লম্বা রুকু করতেন আমরা মনে করতাম রুকু থেকে দাঁড়াতে ভুলে গিয়েছে আবার বিশ্বনবী প্রথম শেষ দায় যে এত লম্বা সময় শেষ দা করতেন আমরা মনে করতাম দ্বিতীয় শেষ দা করতে বিশ্বনবী ভুলে গিয়েছে এজন্য বিশ্বনবীর মতো আমাদের সালাদ গুলো হওয়ার দরকার আছে না নাই সালাতে কায়েম করো সালাতে কায়েম করো হবে সম্মানি তুমি হবে জান্নাতি তুমি হবে সম্মানি তুমি হবে জান্নাতি তুমি দিবে কাল হাসরে শীতল ছায়া আর সে পড়ে লম্বা লম্বা সেজদা দিতেন বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহ লম্বা লম্বা সেজদা দিতেন বিশ্বনবীর স্ত্রীরা লম্বা লম্বা সেজদা দিতেন বিশ্বনবীর সাহাবাড়া বিশ্বনবীর সাহাবাদের বর্ণনা যখন রাব্বুল আলমিন কোরআনে দিতে চেয়েছেন আল্লাহ বলেছেন আপনি দেখবেন আপনার সাহাবারা সময় পেলেই লম্বা রুকু করে সময় পেলেই লম্বা সেজদা করে সুবান আল্লাহ পড়েন এক সাহাবে সে বললেন এমন একটা আমলের কথা আপনি আমার বলে দেন যে আমলটা করলে রব্বুল আলমিন আমার জান্নাতে ঢুকাবে বিশ্বনবী বললেন আলাই কাবি কাসরাতি সুযু তোমার উচিত বেশি বেশি লম্বা শেষ দায় পড়ে থাকা লম্বা শেষ দায় যারা পড়ে থাকে তাদেরকে জান্নাতে ঢুকানোর গ্যারান্টি দিয়েছে কে চিল্লাই বলতে হবে কে শেষ দাকে আল্লাহ তালা এত পছন্দ করেন আলো তোলা শেষ করে দেয় তাহলে না হ্যাঁ হাত তোলেন হাত তোলেন তাহলে আওয়াজ করেন কেন আওয়াজ কেন না বসতে পারবে না ওরা পারবে না বসে যাও বসে যাও কেউ বসবে কেউ উঠবে এগুলো করা যাবে না যে যেরকম আছে ওরকম বসে বসে আওয়াজ শুনতে চাই না আওয়াজ শুনতে চাই না বিশৃঙ্খলা খুব অপছন্দ করি আওয়াজ হবে না শেষদাকে আল্লাহ তালা এত পছন্দ করেন কেমতের দিন আল্লাহ আমাদেরকে আদেশ করবেন আমাকে একটা শেষদা দিয়ে দেখাও সেদিন দেখাইতে পারবেন তো আল্লাহরে হ্যাঁ পারবেন পারবেন আমি আল্লাহর সামনে তোমরা সবাই আমাকে শেষদা দিয়ে দেখাও আমরা যারা দুনিয়ায় শেষদা দিয়েছি আল্লাহ আকবার বলে শেষদায় লুটিয়ে পড়ব কিন্তু যারা দুনিয়ার বুকে আল্লাহর শেষদা দেয় নাই তাদের পিঠটারে লোহার মতো সেদিন শক্ত করে দিবে কে শত চেষ্টা করেও সেদিন তারা তাদের পিঠকে বাঁকা করতে পারবে না মুহূর্তের মধ্যে তাদেরকে সাকার দুজনকে নিক্ষেপ করবে কে এই জন্য শেষদা দিলেই লাভ শেষদা দিলেই বরকত শেষদা দিলেই সমস্যার সমাধান জীবনে যত সমস্যায় আপনি পড়বেন শেষদায় লুটিয়ে পড়েন 
কারণ আল্লাহর কাছে যদি আমরা যেতে চাই শেষ দার কোন বিকল্প নাই ঠিক কি না এই যে শুরুতে আমাকে শোনালেন যে জি হুজুর আমরা আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত বান্দা হতে চাই আমরা আল্লাহর কাছের বান্দা হতে চাই কাছের বান্দা হতে চাইলেই সেজদা দিতে হবে কে দিতে হবে সেজদা সেজদা দিলেই বরকত موسی علیہ السلام اور فرعون ایک ساتھ دارن فرعون نے جادو کر رہا بشال بڑا بڑا شاہ بڑا بڑا اجگور بڑا بڑا باگر بھلوک جادو کر رہا بڑا بڑا جادو دیئے باگر بھلوک بنا ایک لو دیکھیں موسی علیہ السلام بھوڑ کے گئے لیں بھوئی پہے گئے لیں اللہ بولین موسی بھوئی پہے ہونا تمہا لاتھی رکھو موسی علیہ السلام کے کلاتھی دیئے چلو کے اے لاتھی شاگر رکھے دلے راست जमीने गेड़े दिले गास होए जाए, फेराओं ने सामने रखे दिले बहुत औजों को शाब होए जाए। सुबह अल्लाह बोलते वाले ना, मुसले सलम रखे दिले बिशा, बहुत औजों को शाब होए, फेराओं ने जादू कर देर बाग, भल्लू, शाब और औजों को शाब गिलो के खेब बिशा बहुत फना थोड़े आज, अरे बोलते शुरू कर चार किया मुहूर्तेर मुद्दे ही कपाल टा ज़मीनेर मुद्दे लगे बोल्लो अम्रा फ़ेराउनेर कोतार मनीना मुसर राब हरुनेर राब बनी इस्राइलेर राब वो ही अल्लाह जन्नो अम्रा शबाई शेष दाई पड़ेगा ला फ़ाउंकिया सहारा तू साजिदीन मुहूर्तेर शेष दाई पड़ेगा तो शेष दाई शते शते इधर के हज़ार दिलो के ए दुनिया ते क्यों का उरे हदायत दीते पारना हदायत कोर अर मालिक एक जंतिनी के कुनो नबी का उरे हदायत दीते पारे कुनो ओली कुनो शहीद कुनो साले कुनो बुजुर्गो हदायत देर मालिक एक जंत चिल्लाए बोलता है तिनी के इन्ना कला तहदी मन अहबब चा वला किन्न अल्लाह यहदी में यशा नबी है अपनी चाहिए नहीं क ए पृथ्वी तो अनेक बाबा चिल्लो नो भी छेले रहता है था ही नहीं असना असना अनेक छेले चिल्लो नो भी बाबा रहता है था ही नहीं असना अनेक शामी चिल्लो नो भी स्त्री रहता है था ही नहीं असरा नहीं तर मनी क्यों का उरे हदाय दिते पर हदाय दर मालिक एक जोन चिल्ले बोलता है तिनी के इब्लीस जहाँ � उस जुदूली आदम ओ फरिश्तरा शबाई मिले अमर खलीफा आदम के शज़द करो फसा जदल मला इका तो कुल्लुहुम अजमाइन इल्ला इबलीस जो तो फरिश्ता चिलो दले दले कतरे कतरे सहेद ना तो मेरे जुन्नो शज़द ही लुटिए पोड़ लें एक जन सरा शे हलो इबलीस मुहूर्तेर मुद्दे तरे जहाँ ना मेरे लीडर बनाया दिलो के कोयटा श शबाय बोलता है कोई टा, अमरा अमन न करते सी कोई टा, शैतान मिस करते सी कोई टा शेज़दा, गाय बंदर भाई रहे, कौन आवाज़ नहीं गोलाए, इब्लीस शैतान शेज़दा मिस करते सी कोई टा, आपने मिस करते सी कोई टा, हाँ, तो नहीं शब्द नहीं, ये जो ने बेशी बेशी शेज़दा तैयार दौर कर असरा नहीं, साला तो तैया� वक्तरी, हमारे शत्रु शत्रु आवाज को रिपोर्ट तो होगे, वस्जुल, वक्तरी, वस्जुल, वक्तरी, मने शेष दाय लूटी ये पड़ो, अमी अल्लाह का से चुले आश, एक बार तेरे ओशुस तो लेकी कर बैन, हैं? शेष दाय दिवे, डिपो दे बोल लेकी कर बैन, बाबर दरबार जा बैन ना, हैं? पर इक्का ये पास करते चले क अल्लाह रे बोलूँ तेरी शॉप किसी समस्या समाधान करो जितने बार ठीक ही नहीं ताले कोरोने रालो के हमरा जान लाम अल्लाह का से जावा जाए शेष दर मात्र में एक बार जो दिस सुन्ना रालो के जानते चाहे कि कोरे अल्लाह ताला का से जावा जाए सुन्ना मदर के जाना है बिश बिश नफल एवादत को ले अल्लाह प्रियो अमार बंदा जो कौन बेशी बेशी अमार जन्नो ना फले बदोत कोडे एकलो कोरार मुद्दो दिए बंदा मार काट से आज तो थाके पढ़े न सुबह न अल्लाह जो तो ना फले बदोत कर बैं तो तो अल्लाह काट से जाबैं फरोस तो कोराई लग बे इटा कंपलसरी ऑब्लिगेटरी फरोस तो कोरा लग बे इन तो अल्लाह काट से जेते चाहिए 
নফল দিয়ে চিল্লাই বলেন কি দিয়ে নফল হচ্ছে ওভার টাইম নফল কি ওভার টাইম করে যেমনি বেশি টাকা কামানো যায় তেমনি নফল আবাদত করে আল্লাহ তালার প্রিয় ভাজন বান্দা হওয়া যায় কাছে যাওয়া যায় চিল্লাই বলেন ঠিক কি না আল্লাহ বলে আমার কোন বান্দা যদি বেশি বেশি নফল এবাদত করা শুরু করে দেয় সে আমার এত কাছে আসে এত কাছে আসে এত কাছে আসে তখন কান দিয়ে যে যা শুনে সে তার নিজের কানে শোনে না আমি আল্লাহর কানে শোনে কন সুহান আল্লাহ চোখ দিয়ে তখন সে যা দেখে নিজের চোখে দেখে না আমি আল্লাহর চোখে দেখে আল্লাহ আকবর হাত দিয়ে যখন বান্দা কিছু ধরে নিজের হাতে ধরে না আমি আল্লাহর হাতে ধরে পা দিয়ে যখন আমার বান্দা হেঁটে যায় বান্দা নিজের পায়ে হাঁটে না আমি আল্লাহর পায়ে হাঁটে তার মানে আমি আর আমার বান্দার মধ্যে তেমন গ্যাপ থাকে না সে যখন শুনে কেমন যেন আমার কানে শুনে সে যখন দেখে কেমন যেন আমার চোখে দেখে সে যখন ধরে কেমন যেন ওই জায়গায় আমি আল্লাহর হাত যুক্ত হয়ে যায় সে যখন দৌড়ায় কেমন যেন আমি আল্লাহর পা দিয়ে দৌড়ায় চিল্লাই বলেন ঠিক কি না বদরের প্রান্তরে এক হাজার সৈন্যবাহিনী তলোয়ার অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত ঘোর সওয়ার বাহিনী বিষ্ণুবী গেলেন তিনশো তেরো জন নিয়ে তলোয়ার নাই ঘোড়া নাই কিচ্ছু নাই আল্লাহর উপর ভরসা করে বিষ্ণুবী এক মুষ্টি বালি নিয়ে ও শাহাতিল উজু বলে নিক্ষেপ করলেন মুহূর্তের মধ্যে প্রতিটি ধুলিকণা বালিকণা কাফেরদের চোখের ভেতরে ঢুকাই দিল কে কারণ আল্লাহ তখন বিশ্বনবীরে ডেকে বলেছেন নবীন আপনি যখন বালু মেরেছেন নিজের হাতে মারেন নাই যখন বালু নিক্ষেপ করেছেন মূলত আমি আল্লাহর হাত দিয়ে বালু মেরেছে যখন আপনি বালু মেরেছেন এক মুষ্টি বালু যখন কাফেরদের চোখে নিক্ষেপ করেছেন নিজের হাতে করেন নাই কেমন যেন আমি আল্লাহ আমার হাতে বালুটা নিক্ষেপ করেছি আপনি শুধু বালু নিয়ে নিক্ষেপ করেছেন আর প্রতিটি ধুলি কনা বালি কনা আমি প্রতিটি কাফেরের চোখের ভিতরে ঢুকাই দিয়েছি আপনার সামনে যদি পাঁচশো জন লোক দাঁড়ায় গাইবান্দার এক চিপা থাকে আপনি বালু নিয়ে যদি এরকম মারেন ওদের চোখে পাঁচশো জনের চোখে লাগবে নাকি কয়জনের চোখে লাগবে কয়জন কয়েকজন দু চারজন দশজন পনেরো জন বিশ জন পাঁচশো জনের চোখে লাগবে তার মানে বিশ্বরূপে যখন বালু মেরেছেন এটা এক হাজার কাফেরের চোখে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব ছিল না বিশ্বরূপী শুধু মেরেছেন ওইখানে বালু কণাগুলো কাফেরের ধুলি ধুলি কণাগুলো কাফেরের চোখের ভেতরে পৌঁছে দিয়েছে কে এই জন্য বান্দা যখন আল্লাহর প্রিয় হয়ে যায় বান্দা যখন বেশি বেশি নফল এবাদত করা শুরু করে দেয় বান্দা নিজে কাজ করে না কেমন যেন আল্লাহ নিজেই বান্দার কাজ করে দেয় এই জন্য বেশি বেশি নফল এবাদত করবেন হ্যাঁ আওয়াজ করে ইনশাল্লাহ বলতে পারলেন না তাহলে আল্লাহর কাছে যাওয়ার এক নম্বর মাধ্যম হচ্ছে সেজদা দেওয়া কি দেওয়া আর হাদিস বা সুন্নার আলোকে আমরা জানলাম আল্লাহ তালার নৈকট্য পাওয়ার দুই নম্বর মাধ্যম হচ্ছে নফল এবাদত করা কি করা এই যে অনেকে বললেন হুজুর আমাদের যে কত সেজদা মিস গেছে কোনো হিসাব নেই এখানে অনেক ক্যাটাগরির মুসলমান আছে কেউ আছে তাহাজুদ গুজা কেউ আছে পাঁচ ওয়াক্ত পড়ে কেউ আছে চার ওয়াক্ত কেউ আছে তিন ওয়াক্ত কেউ আছে দুই ওয়াক্ত কেউ আছে এক ওয়াক্ত কেউ আছে নাই ওয়াক্ত আছে না নাই কেউ আছে শুধু জুমার মুসল্লি কেউ আছে শুধু দুই ঈদের মুসল্লি আসে না নাই তো এই যে বললেন যে হুজুর কত শেষদা যে শয়তান মিস করছে একটা আমরা যে মিস করছি কয়টা তার কোনো হিসাব নাই হিসাব নাই এখন থেকেই তবা করতে হবে ঠিকই না আর নফল আবাদত বাড়াই দিতে হবে কেমতের দিন আল্লাহ বলবে অঞ্জরু হাল্লি আব্দি মিন চাচাও দেখো তো কোনো বান্দার যখন ফরজে ঘাটতি যে ফরজগুলো মিস করছেন ফরজে যখন ঘাটতি আল্লাহ তখন বলবে ও ফেরেস তারা দেখো তো ওর নফল আছে কি না ফেরেস তারা খুঁজে দেখবে কিছু নফল আছে আল্লাহ তখন বলবে নফলগুলো নিয়ে ফরজের জায়গার মধ্যে বসায় দেয় আওয়াজ করে বলতে হবে আল্লাহ আকবর তাহলে নফল আবাদত বাড়ানোর দরকার আছে না নাই বিষ্ণুই বললেন সবচাইতে দামি নফল আবাদতের নাম হচ্ছে কোরআন তেলাওয়া আফদলুল ইবাদাতি তিলাওয়াতুল কোরআন যত নফল আবাদতের লিস্ট আছে এই লিস্টের র্যাঙ্কিং এক নাম্বারে থাকবে কোরআনের তেলাওয়া চিল্লাই পড়ান আল্লাহ আকবর কারণ এই কিতাবটা এমন কিতাব যে এই কিতাবে কোনো ভুল নাই 
কোনো সন্দেহ নাই সংশয় নাই এই কিতাব আমাদেরকে পথ দেখায় আমরা অন্য কোনো কিতাব পড়তে চাই না আমরা যে কিতাব পড়তে চাই কিতাবটার নাম কি সমাধান চাও যদি জীবনে মরণে ফিরে যাও খুঁজে নাও চোখ রাখো কোরআনে ঠিক কি না চোখ রাখবেন কোথায় আওয়াজ করে কোথায় পড়েন সবাই সমাধান চাও যদি জীবনে মরণে ফিরে যাও খুঁজে নাও চোখ রাখো কোরআনে ইফ ইউ ওয়ান্ট দ্য সলিউশন দিস দুনিয়ায় না খিরা গো ব্যাক হ্যাভ এ লোক টু দ্য হোলি কোরআনে সোহানাল্লাহ পড়েন কোরআনে চোখ রাখেন সব আছে এখানে সব ইতিহাস এমব্রয়োলজি কসমোলজি সোশোলজি বায়োলজি বুটানি মানব প্রয়োজনীয় যা দরকার সাগরের অতুল গহবরের কথা মহাকাশের কথা নৃবিজ্ঞান প্রাগৈতিহাসিক বর্ণনা সব কিছু দিয়ে কোরআনটাকে সমৃদ্ধ করে দিয়েছে কে এই জন্য প্রতিদিন আমরা কোরআন পড়ব ফজরের পরই কোরআন তালাতের দরকার আছে না নাই কারণ এটা নফল আবাদতের মধ্যে নাম্বার ওয়ান নফল আবাদতের লিস্টের মধ্যে কোরআন তালাওয়ারটা নাম্বার কত আওয়াজ করে কত তাহলে এখন থেকে আমাদের স্লোগান হোক ফজরের সালাচের পরে আমরা কোরআন তালাওয়াত করব ইনশাল্লাহ নাই রাজি আছেন তো সবাই ফজরের পরপরই যেন গাইবান্দার প্রতিটি গ্রাম থেকে প্রতিটি ঘর থেকে কোরআনের সমুদুর বাণী ভেসে আসে ঠিক কি না আমাদের ছেলে মেয়েরা কোরআন শিখুক কোরআন জানুক কোরআন শিখে মানুষ হোক আমরা চাই না কারণ কোরআন শিখলেই মানুষ হওয়া যায় কোরআন এসেছে মানুষের মতো মানুষ বানাতে গরুর পেট থেকে বেরোলে এটা গরু ছাগলের পেট থেকে বেরোলেই ওটা ছাগল হয়ে যায় কিন্তু মানুষের পেট থেকে বেরোলেই ওটা মানুষ হয় না ওটা মানুষ বানাইতে হয় আর মানুষ বানাইতে হইলে যে কিতাবটা লাগে ওই কিতাবটার নাম কোরআন পড়তে জানেন তো সবাই রিডিং দেখে পড়তে জানেন একটা অক্ষর পড়লে দশটা নেকি দেয় কে এক আয়াত পড়লে জান্নাতে আপনার ফ্ল্যাট এক এক তলা লম্বা করে দেয় কে পৃথিবীর আর কোনো কিতাবের ব্যাপারে এই ঘোষণা আছে রবীন্দ্রসঙ্গীত তালাওয়াত করলে এক অক্ষরে কত সব সব নাকি মাইজ নজরুল সঙ্গীত তালাওয়াত করলে এক শব্দে কত সব বাইবেল পড়লে গীতা পাঠ করলে রামায়ণ শ্রীমত ভাগবত গীতা কোনো সব আছে কিন্তু কোরআনের একটা অক্ষর পড়লে আমল নামায় দশ নেকি দিবে কে যারা কোরআন পড়তে জানি না কোরআন যেন শিখে নেই এইখানে মাদ্রাসা আছে এক ভাই সিনেমা কিনে সিনেমা হল কিনে এটার মাদ্রাসা বানায় বেশ চমৎকার না আইডিয়াটা পৃথিবীতে আইডিয়ার বড় দাম জাস্ট ট্রাই টু জেনারেট নিউ আইডিয়াস ইউ উইল উইন দ্য ওয়ার্ল্ড গোটা বিশ্ব আপনি জয় করবেন যদি মাথায় আইডিয়া থাকে ঠিক কি না কি সুন্দর আইডিয়া ভাইয়ের আগে ছিল কি সিনেমা এখন হয়েছে মাদ্রাসা এখন কি পারা যাবে না এরকম ছেলে মেয়েদেরকে মাদ্রাসা বিরতি দিবেন মসজিদে সান্ধ্যকালীন কোরআন শিক্ষার আসর করবেন ইমাম আসেন কারা কারা দেখি আইমাতুল মাসাজ বিভিন্ন মসজিদের ইমাম ও অনেক ইমাম আসছে তো মাসাল্লাহ মাসা হাত নামা আমি অনুরোধ করব ছোটবেলায় আমরা মক্তবে যেতাম কোরআন পড়ার জন্য এই মক্তবের সিস্টেম আশা করি চালু আছে আপনাদের মসজিদে আছে না আচ্ছা এটা ছোটদের জন্য মুরব্বীদের জন্য একটা সিস্টেম করার দরকার আছে না নেই বয়স্কদের জন্য কোরআন শিক্ষার আসর ইমাম সাহেবরা যারা হাত তুলছেন করা যাবে হ্যাঁ ইনশাল্লাহ বলেন বিকেলে বা সন্ধ্যায় বয়স্কদের কোরআন শিক্ষার আসর আর বয়স্করা যারা পারেন না একটু যাওয়া যাবে করার জন্য এগুলো হইতেছে ওয়াজ আপনাদের খোঁজ খবর নেয় কি করলেন কার কি অবস্থা কেমনি একটু ইম্প্রুভ করা যায় কেমনি জান্নাতের রাস্তাটা একটু ক্লিন করা যায় এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া যায় এগুলোই ওয়াজ ঠিক কি না তাহলে যারা আমরা কোরআন জানি না আজকের এই গাইবান্দার বিশাল জনসমুদ্রের এই প্রোগ্রাম তখনই সফল হবে যখন এই নিয়ত করে আমরা ফিরতে পারবো যে কোরআন শিখে মরতে চাই রাজি আছে সবাই রাজি আছে সবাই তাহলে নফল আবাদের এক নম্বর লিস্ট হচ্ছে কোরআন তালাত এই কোরআন তালাওয়াত করে আমরা আল্লাহর কাছে যেতে চাই লিস্ট নাম্বার টু তাহাজুদের সালা কিসের সালা করেননি মাঝে মাঝে নাকি ফজরই পড়তে পারেন হ্যাঁ 
রাব্বুল আলামিন বলেন ওমিনাল লাইলি ফাতাহাজ্জাদ বিহি নাফিলাতান লাকা আসা ইয়াবাসাকা মাকামান মাহমুদা রাত্রিবেলায় যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করবে তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেয় কে এই যে এপ্রিল মাসে রমাদান আসতেছে না রমজানের সাহারি খাওয়ার সব সময় আপনারা তাহাজুদ করে নেবেন ফজর রাখ দিয়ে পারা যাবে না ওই টাইমে আল্লাহ রহমত বরকত খুব বেশি আল্লাহ নাজিল করেন আল্লাহ প্রথম আকাশে তখন নেমে আসে সুমান আল্লাহ পড়েন আর ডাকতে থাকে এই কার কি লাগবে চাও কার কি লাগবে উনি ডাকে দেওয়ার জন্য আমাদের চাওয়ার সময় নাই আমাদের যাওয়ার সময় নাই কার কি লাগবে ওই সাহারির সময় তাহাজুদ পরে আল্লাহর কাছে চান আপনার মনোবাসনা সব পূর্ণ করে দিতে পারে কে কোরআনে ঘুমের কয়েকটা আরবি আছে ঝিমুনি ভাব যে আসে এটাকে আরবিতে বলে নাস অনেক সময় গাড়িতে বসে থাকলে এরকম ঝিমুনি আসে আছে না এটার আরবিতে কি বলে নাস আর হালকা সামান্য ঘুম যেই ঘুমে মানুষ ঘুমায় আবার আশেপাশে কে যেন কথা বলে শোনাও যায় এরকম একটা পাতলা ঘুম আছে না নাই এটাকে ইংরেজিতে বলে পাওয়ার ন্যাপ এটারে বলে সিনা এটার কি বলে আর সিম্পল ঘুম আমরা যেটা রাতে ঘুম দেয় এটার বলে নাও এটার কি বলে এই সিনা আর নাও কোরআনের একা এটা আছে না নাই আয়তুল কুরসির ভেতরে আল্লাহর সিনাও নাই আল্লাহর নাও নাই তাহলে একটা পেলাম নয়াস ঝিমুনি আর একটা পেলাম হালকা ঘুম সিনা আর একটা পেলাম স্বাভাবিক ঘুম এটার বলে নাও আর একটা আছে গভীর ঘুম এটার বলে হুজু এটার কি বলে সবাই আওয়াজ করে বলতে হবে এটার কি বলে হুজুদ এটা কখন হয় রাত তিনটার পরে হয় আহারে কি আরামের ঘুম কম্বল টাইনে টাইনা ঘুমাইতে মন চায় অ্যালার্ম বাঁচতে থাকে অ্যালার্ম আরেক দিকে ফলে মজার ঘুম আর নাক ডাকে আসে নাই শেষ রাতের মজার ঘুমটাকে আরবিতে বলে হুজুর এই হুজুদের ঘুমকে স্যাক্রিফাইস করে যে নামাজ পড়া হয় ওই নামাজটারে বলে সলাতুল হুজুদ বা সলাতুল তাহাজুদ পড়েন সুবাহ আল্লাহ ওই নামাজটার আল্লাহ বড্ড পছন্দ করে ওই নামাজ যারা পড়ে তাদেরকে কাছে টেনে নেয় কে মাঝে মাঝে তাহাজুদ পড়তে রাজি আছেন তো সবাই ওঠা বসা করতেছেন কেন কখন আসছেন আপনারা মা ফিলে সকাল দশটায় এত আগে কেন জায়গা পাওয়া যায় না এই সব মা ফিলে অবস্থা পীরগঞ্জে জিজ্ঞেস করলাম কখন আসছেন কয় গত রাত্রে বললাম ঘটনা কি গত রাত্রে কেন কয় জায়গা পাওয়া যাবে না আরেক দল বলতেছে ফজর থেকে তো ফজর থেকে একজন লোক বসে থাকতে পারে আলোচনা শেষ করে দেয় কষ্ট হয়ে যাচ্ছে না আরে এই ভাইগুলারে কি দিয়ে বিদায় দিব এই ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়ায় আসছে আর কয়েক মিনিটের মধ্যে শেষ করে দেবে ইনশাল্লাহ পড়ে আল্লাহর নৈকট্য পাওয়ার তিন নম্বর নফলে আবাদত হচ্ছে দোয়া করা কি করা দোয়া করতে রাজি আছেন তো সবাই দোয়া কিন্তু অনেক পাওয়ারফুল আর দোয়া ও মুখুল এবাদা দোয়া হচ্ছে আবাদতের নির্যাস যে দোয়া করলো না সে কিচ্ছু করলো না ঠিক কি না যা দোয়া মিস তার সব মিস ঠিক কি না এই জন্য নামাজের মধ্যে আমরা দোয়া করি সুরা ফাতিয়া হচ্ছে সুরা তুর দোয়া দোয়ার সুরা একটা দামি দোয়া আমরা সালাতে পড়ি আমরা অর্থই জানি না দোয়াটা হচ্ছে এহে দিন আসরাতাল সবাই পড়েন এহে দিন আসরাতাল আমি যদি কোনো দিন পথ ভুলে যা হাত ছানি দিয়ে কাছে নিয় মমতার বন্ধনে আমায় বেঁধে সব ভুল ক্ষমা করে দিও আমি যদি কোনো দিন পথ ভুলে যাই হাত ছানি দিয়ে কাছে নিয় মমতার বন্ধনে আমায় বেঁধে সব ভুল ক্ষমা করে দিও চিল্লায় পড়তে হবে আমি বিশ্বনী বললেন 
शैतान ये बेबे हाथ से नहीं दिवे माफी ले जाबी ना हिंदी सीरियल देखते आए शैतान डाने बाय डाक बे माफी ले जाबी ना वही जो कॉन्सर्ट है कॉन्सर्ट देखते आए कोरोने में माफी ले जाबी ना कैसी नू खेलार बेबसा कुटते आए डाने बाय छोटे छोटे डाक दिवे कोरोने रांधोरों ने जाबी � मुसलमान मूव करना मुसलमान चले शोजा रास्ता है ये रास्ता नाम होते हैं सरातल मुस्तकीम चिल्ले बोलता है वे रास्ता नाम की प्रतिदिन ये रास्ता टाइम रात्र कैसे चाहिए हमरा बोले यही दिन है सरातल मुस्तकीम अल्लाह शरार छोटी शोजा रास्ता टा आपने हम दर के देखा न चिल्ले पड़े ना मीन ये जो न द्वार म एट मिसाइल एर मचो मिसाइल हमला करले जब ने लॉक खोबस्तु तुझे भेद करवे द्वार में तो दुआ करते जान ले ओ एट लॉक खोबस्तु तुझे आघात करे अल्लाह आरोश है जे नॉक करे चिल्लाए पड़े सुबहाना में ये जन्ने बेशे बेशे दुआ करते राजी हैं संतो शवार जन्नो करवे निजेर जन्नो करवे ओनेर जन्नो कर उन्हें जन्म दुआ कर ले वही दुआ टा आगे अपना निजर जन्म को बोल करेंगे उधर न शुरू आपने दुआ कर ले न अल्लाह हमारे भाई टा उशुस्त तुम्हीं तारे शुस्त करे दाओ तो कुन फिरेश तारा बोले अल्लाह जिन्हीं दुआ करते से तार जो दिको न उशुस्त तो था के आगे तारे शुस्त करे दाओ सुबह � फरिश्तरा बोले अल्लाह जिन्हें दुआ करते से तिनी जुदी गोरी हुए था के रागे तारे धोनी बनी है दे जो नम्र दुआ करो इट्स अ वेपन इटा हमारे रोस्त्रो एके फोर्टी सेवन हमारे रोस्त्रो ना तलवार हमारे रोस्त्रो ना कमान मुमिंदर रोस्त्रो ना बैलेस्टिक क्या पुना रोस्त्रो हमारे रोस्त्रो ना मुमिंदर शब्दचे � चिल्ले बोलता होगा, हमारे शब्द चे परोस्त्र नाम की। हाँ। आरोज़ जरे बाले? हाँ। कार कैसे कर बन? हाँ। अल्लाह तुम्हीं बुज़र तो फिक्दान करो। हाँ। एर पर चार नंबर नौ फले बादे तो अच्छे ज़िकीर करो। की करो? की करो? पढ़ें सुबहानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लाइलाहाइल्लाह सुबहानअल्लाह Alhamdulillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Shab chayte, Allah ka chhe, priyo ko tha, chaatti, chillay baran koyti. Chaatti. Ek nambar is subhanallah, ek nambar is? Subhanallah. दूसरे नंबर है अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे नंबर है तीन नंबर है ला इला है इल्ला ला तीन नंबर है चार नंबर है अल्लाह हक्कबर चार नंबर है ये चट्टा तस्बी पढ़ा जावे जावे अब आर विष्णु ये बोल लें कलीमा चान हबीब चान इला रहमान खफीफ चान अल्लाह लिसान सकील चान फिल मीजान अल्लाह का से दूसरी टबक को आते बढ़ो प्रियो जिब्बा उच्चरण करते हैं के बारे हल्का क्या मुतेर दिन मिजान ऐर पल्ला उठिए दे दिले उजन हुए जबे शॉप से भारी सुना ना देखे ना मन नवीन कथा उजन को तो दूसरी टबक को जिब्बा उच्चरण ने पतला वा हल्का अल्लाह का से बढ़ो प्रियो किंतु मिजान ऐर पल्ला रेखे दिले उजन भारी अमर शत्रु शत्रु आवाज तो ये पढ़ें सुबहानअल्लाह ही अभी हम्दी ही सुबहानअल्लाह ही लाउदीम अबर पढ़ें सुबहानअल्लाह ही अभी हम्दी ही सुबहानअल्लाह ही लाउदीम नमाज़ रुपए इतास बिगुल पर अर्दर के रास्ते नहीं ते तीरिश बार सुबहानअल्लाह ते तीरिश बार अल्हम्दुलिल्लाह जो तीरिश बार अल्लाह वाक्बर पढ़े� عبد الله بن عمر بن العاص بن الحسن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه أمي ذكرت يا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم كدان هتر جراء تسبيح برتقان سبحان الله 
আর জিকির করবেন ভদ্রভাবে উদকুর রব্বা কাফি নফসিকা তাদারুনাল জাহারি মিনাল কৌর জিকির করার পদ্ধতি নাম্বার ওয়ান মনে মনে নীরবে নিঃশব্দে আওয়াজ করে লাফালাফি করে জিকির করা যাবে না কেউ যদি লাফালাফি করে জিকির করে বুঝাবেন ভাই নিজেকে সংবরণ করো লাফালাফি করে জিকির বিশ্বনবি করে নাই চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা লাফালাফি করে জিকির সাহাবারা করে নাই চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা ধীরে সুস্থে সাহাবারা আল্লাহ রাসুল ইসলাম যেভাবে আমাদেরকে জিকির শিক্ষা দিয়েছেন আমরা ওইভাবে করব ঠিক কিনা বলেন নফলে বাজতের পাঁচ নম্বর হচ্ছে দান করা কি করা কি করা জাকাত দেয়া দেন তো আপনারা জাকাত আদায় করেন তো দে জাকাত দে জাকাত তোরা দে রে জাকাত তোর দিল খুলবে পরে আগে খোলো খাত দে জাকাত দে জাকাত তোরা দে রে জাকাত পড়ে না আমি গোপন দান আল্লাহর কাছে প্রিয় দেখিয়ে দিলেও কবুল হয় কিন্তু গোপনে দান করলে এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট কবুল করে নেবে কে লুকিয়ে দান করবেন কেউ যেন আপনার নাম না জানে রাত বারোটার দিকে মসজিদের দান বক্স হচ্ছে এক কোটি টাকা দিলে ওইটার সমান হবে না আওয়াজ করে বলেন ঠিক কিনা কারণ এখানে দান করলে অমুক ভাই দিয়েছে দুই কোটি টাকা বলেন মার হাবা এই মার হাবার মধ্যে এক লাস থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে কিন্তু লুকিয়ে যে পাঁচ টাকা দান করলেন ওইটারে কেমতের দিন আল্লাহ সব বাড়াতে বাড়াতে ওহুদ পাহাড়ের সমান করে বড় করে আপনার আমল নামায় ঢুকায় দেবে দেখেন কত সুন্দর নাশিদ তোমার আর আল্লাহর মাঝে এরকম গোপন ডিলিংস আছে নাকি যেটা তুমি আর আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না আল্লাহর সাথে গোপন ডিলিংস করবে তুমি গোপনে কোনো দান করেছো নাকি যেটা আল্লাহর চোখ ছাড়া পৃথিবীর কোনো চোখ দেখেনি এরকম গোপন কিছু দান আমাদের জীবনে থাকার দরকার আছে না নেই ছয় নম্বর নফলে আবাদত হচ্ছে মানুষকে খাওয়ানো মানুষকে কি করবেন কি করবেন নাকি খালি খাইবেন খাইবেন কে কে দেখি কেউ খাবেন না তো যারা খাওয়াবে এদের খাওয়াগুলো খাবে কে খাইবেন কে কে এই কয়েকজন আচ্ছা এবার খাওয়াবেন কে কে দেখি আপনি খাইতে চাইছিলেন আরে আপনি খাইতে চাইলে তো হোটেল সারাটন থেকে বস্তা বস্তা খাবার বক্স করে নিয়ে আসতাম কই কোনোদিন তো চান নাই আল্লাহ ডেকে বলবে কলাম ওই যে না খেয়ে থাকা বিক্ষুভটা তোর দরজায় গিয়েছিল তোর দুয়ারে গিয়েছিল তোর কাছে হাত পেতেছিল খাবার চেয়েছিল আমার না খেয়ে বা না খেয়ে থাকা বান্দাটারে ওই দিন যদি তুই খাওয়ায় দিতি ওই বান্দারে খাওয়ালে আমি আল্লাহরে খাওয়ানো হয়ে যেত আমার গরিব দুঃখী বান্দারে খাওয়াইলে আমি আল্লাহরে খাওয়ানো হয়ে যেত এই জন্য আল্লাহর হাবিব সাহেব ইসলাম মদিনাতে যেই সর্বপ্রথম ঘোষণা দিলেন খাবার খাওয়াও মদিনার খাদ্য সংকট দূর করে দাও এজন্য খাবার খাওয়ানোর খাওয়ানোর মধ্য দিয়ে আমরা আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত হতে পারি মানুষকে খাওয়াতে মন চায় তো আপনাদের হ্যাঁ খাওয়ানোর অভ্যেস আছে নাকি মেহমান আসলে রেগে যান অনেকে মেহমান আসলে নাখোশ হয় খালি মেহমান আসে খালি মেহমান অমিয়া মেহমান আপনার রিজিকে ভাগ বসাতে আসে না সে আল্লাহর পক্ষ থেকে রিজিক নিয়ে আপনার রিজিকে বরকত বাড়ানোর জন্য আসে জোরে বলেন ঠিক কিনা বরকত খাওয়াবেন খাওয়াবেন আর যত নকলে আমরা যদি করবেন রেগুলার করবো আমরা যাই করি না কেন রেগুলার করবো রাজি আছেন তো রেগুলার করলে নকলে আবাদত গুলাই বরকত দেয় কে এবার আমি প্রশ্ন করি উত্তর দেন কোরআনের আলোকে আল্লাহর কাছে যাওয়ার মাধ্যম কি কি দেওয়া কি দেওয়া সেজদা দেওয়া বেশি বেশি সেজদা দিবেন তো সেজদা দিয়ে কার কাছে চাইবেন আর হাদিসের আলোকে আল্লাহর কাছে যাওয়ার মাধ্যম কি নফল আবাদত করা চিল্লায় বলো মুসলমান কি করা নফল আবাদত করা আমরা যেন বেশি বেশি আল্লাহকে সেজদা দিয়ে 
বেশি বেশি নফল ইবাদত করে আল্লাহর প্রিয় ভাজন বান্দা হতে পারে আল্লাহ তুমি তৌফিক দান করো আমরা বলি আমিন যতগুলো কথা বলেছি কোরআন সুন্নার আলোকে বলেছি বানিয়ে কিছু বলি নাই এই উঠতেছেন কে কে দেখি কেন কেন এতক্ষণ বড় বড় প্লে কার্ড উই লাভ ইউ আজারি ইউ আর आवर প্রাউড এখন আমারে তুই দেয় দাও এগুলো কি বসেন না সেই সকালে আসছে না আপনারা আমিও তো বিদায় নিব আপনাদের সাথে যতগুলো কথা বলেছি কোরআন সুন্নার আলোকে বলেছি বানিয়ে কিছু বলি নাই তারপরেও আমার মনের অজান্তে কোনো মিস ইনফরমেশন যদি আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে যায় সেগুলো যেন আল্লাহ তালা আমার স্মৃতি আমাদের সবার স্মৃতি পট থেকে মুছে দেয় আমরা সবাই আওয়াজ করে পড়বো আমি জান্নাতের দরজা খুলে দিবে কে এক হচ্ছে কোনো নারী যদি পাঁচ অর্থ সালাদ কর দুই হচ্ছে নারীরা যদি রোজা রাখে তিন যদি তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে চার স্বামীর আনুগত্য করে এই চারটা কাজ যদি কোনো নারী দুনিয়াতে করে ওই নারীর জন্য আটটা জান্নাতের দরজা ওপেন করে দিবে কে আমাদের বোনেরা আমাদের মায়েরা যেন এই চারটা কাজের উপর আমল করে জান্নাতের ফেরদাউসের অধিকার এনে হতে পারে আমরা তাদের জন্য দোয়া করি আমরা সবাই বলি আমি ড্রাইভারদের যুবক ভাইয়ারা আপনাদের সবাইকে আমি ভালোবাসি ওটাই